Hello everyone, this is Archuda welcoming you to this YouTube channel. In this video, we will talk about Midsummer Night's Dream Shakespeare or play or thematical elements. So, thematical elements are first background. Background is the first thing that is the first thing that is the first So, this is based on the wedding ceremony. Uh, if you may on the wedding up on the play under the lap for under time, Elizabeth and time on the room of famous Abdin to the Nala, the wedding based Panina. So Midsummer Night's Dream may be a pair of the club in Padina, fifth and ninety five in fifth and ninety six in the period Kula, Eridir Club. So Adamoto Ilama, either the one the twelfth play, a good company act on the plays in a Lispanir Kanga and the Lispanadilla on the that is Lord Chamberlain's men. Our act on the plays La Pakum Bode, either one the twelfth play, a pin run the number on the Lispanir Kanga. Next, there are possible occasions. So, what is the time? Maybe in the time, in the play, 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 in the the Earl of Derby. You are in the period of wedding. You are in the year 26th January 1595. Maybe that's the year. Now, you are Elizabeth Carey and Thomas Berkeley. You are in the period of wedding. 19th February 1596. In the period, you are in the year. And the two occasions, which is more relevant, the second occasion. You are in the time. 1596 is in the Midsummer Night's Dream. Return time is coincide with the update. Maybe 596 is better than the update. If an occasion must be sought, then the second is more plausible in the terms of date. And both the brides, this is more plausible in the terms of date. And both the brides, this is more plausible in the terms of date. Both the brides, grandfather, that is Lord Hudson, Hunston, and her father, Sir George Carey, were successively patterns of Shakespeare's company. Which might suggest another kind of link. So first, when the on the wedding, when the date based on here, clang. Illa na, ungu rendu pair orda grandfathers, rendu pair me, when the Lord Chamberlain manner kangala, ungu company orda pattern na arindar kang. Sari anda reason kaga maybe anda time le arindir clang. Abdi insulte associate mandra. Next date of publication abdi insulte pak mudu. First, it was published by Stationer, Stationer Halls or the record of Pakumbudu and the company record on the either on the first quarter Q1 na first quarter of Dina Tom. So, yeah, and the first quarter on the 8th October 1600 on the print panir kanga of Dina Sulranga. Next one, second quarter on the 1619 love William Jagard of Dina Ravarala print pan patichi product produce pananga of Dina Sulranga. But this is called false folio. So, yeah, either on the false folio on Sulranga reason is. Authenticated on a version of being get a career. So, you have to tell me the different page on the 1600 of being date to the arc, but on a other with the top on a date. Other than the false folio of being sold. Next one is either on the fully printed version of the 1623 first folio version. And it got performed. Epala performed Panir Kanga. First to first step performed Pananga in Pakamu. First to January 1604. La Ingana Hampton Court up in the place. La performed Pananga. Epri the performed Pananga. It is performed as a perlu. Perlu now introduction. Mari Kudatanga. Either Kabina. The Mask of Indian and China Knights. Abdinra in the work. In the play. In the version. Nadikir the Kumadi. Introductory section. Avanda. Midsummer Night's Dream and Adichang. Sariya, Adamutulam, Apo in the Rumba popular are in sixteen or four and the time the Rumba popular either on the act or Panitrananga, but on the audience go on the Rumba the Puducherka of Dinketa Kadayad. But on the time level, the Rumba popular and a play of Dina Solomia, it is on the Kaday Pakumu the Terunjuku, Rumba over enhancement, enhancing Avo Ilana, entertaining Avo Ilama. Rombo orang mari subtle aku uruk, rombo surprising elemen semua ada kat deh. Cina koran ni ngapak ramai mari, nampul itu orang ramai dengar kila. Anja madri ada play kita. Adalah ablo higher audience illa, but ana rom. It is a good play. Abdin solro, uruk nalla comical play. Abdin solro lah, kan? Eran dic. Restoration period la pakum bodi. Inda play wa unda narae perikup dikewe illa. So restoration period ni ida unda unda alang ke stage panna we illa. Sari perform panna we illa. Reason is and the period is very serious and the time is very important to have space in the comical elements. So, no one is mostly in the same way. So, September 1662, Pepys is a famous critic. Okay, he is a famous literary. He is a comment on the play. 
the most inspired ridiculous play that ever i saw in my life appdin solittu comment pandrar seriya uh, 1692 la indha play va vandu opera ku transfer pannirukanga adha musical play va maathirukanga seriya adu yaar music pannirukanga appdin pathina music was done by henry purcell and it was produced by thomas betterton enna uh, title la produce pannirukanga appadina the fairy queen appindra title la produce pannirukanga okay well, this is the tapes and uh, performance of uh, a midsummer night dream if you find any difficulties with my voice kindly bear with me because my throat is not so good <coughs> sources of the play romba uh, important ay vandu sources da எதுக்காக சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து தீமாட்டிக்கல் எலிமெண்ட்ஸ் பாத்துட்டு தானே இது வரைக்கும் நம்ம வீடியோஸ்ல இருந்து சம்மரிஸ் எல்லாம் பாத்துருக்கோம் எதுக்காக இந்த பிளேக்கு மட்டும் தீமாட்டிக்கல் எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் சம்மரிஸ் ஃபர்ஸ்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னா இதோட சோர்ஸோட வேல்யூஸ்க்காக தான் சரியா ஏன் சோர்ஸ் வேல்யூஸ் அப்படின்னா இதுல இருக்க ஒவ்வொரு கேரக்டருமே ஒவ்வொரு சீனுமே பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு படிக்கும் போதே தெரிஞ்சிருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் த்ரீ சீன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா மூணுமே மூணு செட்டிங்ஸ்ல நடக்கும் மூணு டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டோரிஸ் மூணு டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டோரிஸ ஒன்னா வந்து காயின் கம்பைன் பண்ணுவாங்க சரியா அப்போ மூணு சோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது மூணுக்குமே வேற வேற சோர்ஸ் இருக்கும் ஒவ்வொரு கேரக்டர்ஸும் ஒவ்வொரு ஆரிஜின்ல இருந்து வந்திருப்பாங்க சரியா அப்ப அந்த ஆரிஜினை வந்து கரெக்டா கதை தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறமேட்டு சோர்ஸ் படிச்சோம்னா ஈஸியா நம்மளால ரிலேட் பண்ணி ஞாபகம் வச்சுக்க முடியும் அப்படின்றதுக்காக தான் சரியா சோ ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் சோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்றதை விட மேஜர் சோர்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் எங்க இருந்து டிரைவ் பண்ணிருக்காரு ஆஹ் ஷேக்ஸ்பியர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஜான் வில்லியோட கலாத்தியா அப்படின்ற பிளே அதுல இருந்து தான் சரியா uh, it is said to be written in 1585 and printed in uh, 1592 adu varaikum print padla appo dhan print pannirukanga seriya galatia appdin sollumbodhu gk hunter avaroda research work la enna solrar appadina galatia ve edha base panni vandiruka appdin paakumbodhu shafo and poho seriya indha rendu work ah base panni dhan vandu publish pannirukanga and it was not published until 1632 and uh, midas இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி தான் அவங்களே எழுதியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நைன்டி எயிட்ல அண்ட் இட் வாஸ் ரீபிரிண்டட் இன் பிப்டின் நைன்டி டூ பிப்டின் எயிட்டி நைன் அண்ட் பிப்டின் நைன்டி டூ கட் இன் விச் மிடாஸ்ல தான் நம்மளுடைய கம்ப்ளீட் ஸ்ட்ரக்சர் கிடைக்கும் மிடாஸ்ல தான் நம்ம என்ன பார்க்க முடியும் அப்படின்னா மிடாஸ் ஹெட் இஸ் மெட்டமார் அண்டிசிபேட்டிங் பாட்டம் டிரான்ஸ்பர்மேஷன் நம்மளுடைய கதையில பாத்தீங்கன்னா பாட்டமோட ஹெட்டை வந்து ஆஸ் ஹெட்டா மாத்துவாங்கல்ல ஆக்சுவலா அது எங்கேருந்து வந்திருக்குன்னா மிடாஸ்ல தான் மிடாஸ்ல தான் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மிடாஸ் அவருடைய ஹெட் என்னவா மாறும்னா ஒரு ஆஸ் ஹெட்டா மாறும் சரியா அதை பேஸ் பண்ணி இதை எடுத்திருக்காங்க அப்ப இந்த ஸ்டோரிய பேஸ் பண்ணி தான் ஜான் லில்லி வந்து கலாத்தியா எழுதியிருக்கா சரியா அந்த கலாத்தியாவை ஷேக்ஸ்பியர் படிச்சிருக்காரு ஸோ ஷேக்ஸ்பியர் வந்து அதுல இருந்து ஒரு ரூட் காஸ் எடுத்திருக்காரு சரியா இது மட்டும் இல்லாம யூ கேன் ஹாவ் ஃபார் தீசஸ் அண்ட் ஹிப்போலிட்டா அவங்களுடைய பேசிஸும் எங்க இருக்குன்னா கலாத்தியால இருக்கு அந்த ரெண்டு லவ்வர்ஸோடைய யூனியன்ஸ் அவங்களுடைய செப்பரேஷன் இது எல்லாமே மேக்சிமம் பார்க்கும்போது அந்த இடத்துல இருக்கும் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் அதுல ரெண்டு லவ்வர்ஸ் இருக்காங்க தட் இஸ் கலாத்தியா அண்ட் பேலேதா இவங்க ரெண்டு பேருமே விமன் கேரக்டர்ஸ் இந்த ரெண்டு விமன் கேரக்டர்ஸுமே மேல் கேரக்டரா டிஸ்கைஸ் பண்ணிப்பாங்க சரியா ஜஸ்ட் ஃபார் அ லவ் ப்ராப்ளம்காக கட் அதே மாதிரி ஒரு டிஸ்கைசல் இல்லைன்னா அந்த ரெண்டு லவ்வர் பேஸ் பண்ணி அந்த கம்ப்ளீட் பேர் கப்பிள்ஸ் பேஸ் பண்ண ஒரு ஸ்டோரியா வந்து மிச்சம் அண்ட் நைட் ஸ்ட்ரீமே எடுத்திருக்காரு நெக்ஸ்ட் அனதர் சோர்ஸ் பார்க்கும்போது அந்த வெட்டிங் செலிப்ரேஷன் இருக்குல்ல தட் இஸ் எஸ்பெஷலி தீசஸ் அண்ட் ஹிப்போலிட்டாவோட வெட்டிங் செலிப்ரேஷன் அது எங்க இருந்து எடுத்திருக்காரு அப்படின்னு பார்க்கும்போது நைட்ஸ் டேல் சார்ஜரோட கேன்டர்பரி டேல்ஸ் இருக்குல்ல அந்த கேன்டர்பரி டேல்ஸ்ல அந்த கிட்டத்தட்ட பாத்தீங்கன்னா எல்லா பீல்ட்ஸுமே ரெண்டு ரெண்டு டேல்ஸ் வந்து நேரேட் பண்ணிட்டே வருவாங்க மோர் ஆல் இஸ் வில் பி ஹேவிங் டுவெண்டி நைன் டுவெண்டி ஃபோர் டேல்ஸ் இருக்கும் அதுல பார்க்கும்போது நைட் ஸ்டேல் ரொம்ப பாப்புலர் இதுல தான் வந்து பாலமன் அண்ட் ஆர்கைட் அப்படின்ற ஒரு கேரக்டர்ஸ் வருவாங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான கொஸ்டின் சாசரோட கேன்சர் டீடைல்ஸ் பொறுத்த அளவுக்கு அது ஸோ அந்த டேல் எங்க வரும்னா நைட் ஸ்டேல்ல தான் வரும் சரியா அந்த நைட் ஸ்டேல பேஸ் பண்ணி தான் ஹிப்போலிட்டாவோட மேரேஜ எடுத்திருக்காங்க சரியா ஷேக்ஸ்பியர் எடுத்திருக்காரு அதுல தீசஸ் வந்து அவர் ரொம்ப அழகா பிரசன்ட் பண்ணிருப்பாரு ரொம்ப வந்து ஒரு வேலர்டு பர்சன் ஒரு ஹண்டர் மாதிரி பிரசன்ட் பண்ணிருப்பாரு அதுக்குதான் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் அவர் எழுதியிருப்பாரு அந்த போயம் தானே ஃபுல்லா சாசரோடது அந்த போயட்ரி லைன் என்ன சொல்லும் அப்படின்னா வித் ஹண்ட் அண்ட் அண்ட் ஹவுன்ஸ் ஹிம் பை சைட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு லைன் எழுதியிருப்பார் ஸோ அவ்வளோ ஒரு அழகான ஹண்டர் ஒரு பயங்க கரேஜியஸான ஹண்டரா பிரசன்ட்
மேஜர் சோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் தாமஸ் நார்த் டிரான்ஸ்லேஷன் ஆஃப் புல் டாக்ஸ் லைஃப் அதுலயும் எஸ்பெஷல் லைஃப் ஆஃப் தீசஸ் சரியா லைஃப் ஆஃப் தீசஸ் வந்து பேஸ் பண்ணி எழுதியிருக்காரு சரியா இதுதான் வந்து இது மேஜர் சோர்ஸ் இதை பேஸ் பண்ணி தான் மேபி சார்ஜரோட இது எல்லாத்தையும் வந்து லிங்க் பண்ணி அவர் எடுத்திருக்காரு சரி இதுல இருந்து தான் வந்து நிறைய நம்மளுக்கு புல் டாக்ஸ் டேர்ந்து நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குன்னா தீசஸ் எப்படிப்பட்ட ஆளு அது அவர் வந்து ஒரு கிங்கு தானே அந்த கிங்கை சுத்தி நிறைய அவர் வந்து நிறைய பேரை லவ் பண்ணதாகவும் அந்த நிறைய பேரை வந்து டெசர்ட் பண்ணதாகவும் சொல்லிட்டு அந்த கதை அந்த ஹிஸ்டரியில வந்துட்டு இருக்கு அதை யூஸ் பண்ணி இவரும் செஞ்சுட்டு இருக்காரு ஏன்னா ஹிப்போலிட்டா வந்து ஒரு ஆர்டிபிஷியல் லவ் மாதிரி தான் இதுல தெரியும் ரெண்டு பேருமே வந்து ரொம்ப ப்ராக்டிக்கலா இருப்பாங்க அதுவும் ஹிப்போலிட்டா ரொம்ப ப்ராக்டிக்கலா இருக்க மாதிரி தெரியும் சரியா சோ அதெல்லாம் வந்து பேசஸ் இதுல தான் அதுக்கப்புறமேட்டு கேரக்டர்ஸோட நேம்னு பார்க்கும்போது ஃபிலோஸ்ட்ரேட் அப்படின்ற கேரக்டரையும் இகேஸ் அப்படின்ற கேரக்டரையும் எங்கேருந்து எடுத்திருக்காரு அப்படின்னா சார்ஜர் கிட்ட இருந்து தான் எடுத்திருக்காரு போத் ஆஃப் தெம் ஆர் ஃப்ரம் சார்ஜர் அதுல எஸ்பெஷலி ஃபிலோஸ்ட்ரேட் யார் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இட்ஸ் அன் அலைஸ் அடாப்டட் பை ஆர்கைட் இந்த சார்ஜரோட நைட் ஸ்டேல்ல ஆர்கைட்னு ஒரு கேரக்டர் வருவாங்க அந்த ஆர்கைட் அப்படின்ற கேரக்டர் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறமேட்டா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அவரோட நேம்ல இருப்பாரு அதுக்கப்புறமேட்டா அவரோட அலைஸ் நேமா என்ன இருக்கும் அப்படின்னா பிலோஸ்ட்ரேட் அப்படின்றது இருக்கும் புனை இன்னொரு நேம் மறுபெயர் அப்படின்னு சொல்றோம் அந்த நேமா இருக்கும் அதுல இருந்து எடுத்திருக்காங்க இந்த நேம் நெக்ஸ்ட் ஒன் இகியஸ் இகியஸ் அப்படின்ற நேம் யாரோடதுன்னா இட் இஸ் த நேம் ஆஃப் த ஓல்டு ஃபாதர் ஆஃப் தீசஸ் தீசஸோட ஓல்டு ஃபாதரோட நேம் தான் வந்து இகியஸ் சரியா அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஷேக்ஸ்பியர் அது மட்டும் இல்லாம இந்த டேல்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த ரெண்டு லேடிஸ் இருப்பாங்க the she- shakespeare transformed the company of ladies who complained to theseus at the beginning of the night's tale into egeus complaining against hermia night's tale la pathina rendu lady play aarambikkum bodu theseus ta vandu rendu ladies vandu complain pannuvaanga inge pathina play aarambikkum bodu egeus vandu complain pandra maadhiri irukum so idha mattum da konjam modify pannirukkar and not only that adu mattum kedaiyadhu so ipa theseus oda background therinjiruchu ipa fairy queen irukanga la அப்ப கிங் அண்ட் குயின் ஆஃப் பாரிஸ் எங்கேருந்து வந்திருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது தேவர் டேக்கன் ஃப்ரம் சார்ஜரோட மர்ச்சன் ஸ்டேல் இருந்து எடுத்திருக்காரு சரியா சார்ஜரோட மர்ச்சன்ட் ஸ்டேல் இருந்து எடுத்திருக்காங்க சரியா நெக்ஸ்ட் ஒன் மர்ச்சன் ஸ்டேல் இருந்து அந்த பாரி குயின் லாட்ஸ் ஆஃப் பாரிஸ் இருக்கிற மாதிரி லாங் ப்ரொசஷன் வர மாதிரி இதெல்லாம் இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாம அந்த இடத்துல வந்து ரொம்ப அழகா வந்து ஃபேரிலேண்டை வந்து ப்ரொ ப்ரொவைட் பண்ணியிருப்பாங்க சரியா அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் அந்த ஆஸ் யூஸ்வல் அந்த ஃபேரிஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க எப்போ பார் வந்து மார்டல் ஆக்ட் மார்டல்ஸ் கிட்ட வந்து நிறைய ட்ரிக்ஸ் பிளே பண்றது அவங்க அந்த ஃபுல் ஹர்த்தை வந்து மாத்தி மாத்தி வைக்கிறது மேஜிக்கல் ஒர்க்ஸ் எல்லாம் செய்யறது இது எல்லாமே இருக்கும் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஒபிரான் ஒபிரான் இஸ் த கிங் ஆஃப் ஃபேரிலான்னு சொல்றோம்ல இந்த கேரக்டரோட நேம் எஸ்பெஷலி எங்கேருந்து வந்திருக்கு அப்படின்னா ஹவுன் ஆஃப் பாடிக்ஸ் அப்படின்ற ஒரு ஒர்க்ல இருந்து எடுத்திருக்காங்க சரியா அது யாரோட ஒர்க் அப்படின்னா லார்ட் பர்னஸ் இவரோட ஒர்க் தான் இட் வாஸ் பாபி எப்ப எழுதியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஃபார்ட்டி டூ வரைக்கும் இதை பேஸ் பண்ணி தான் அபிரான் அப்படின்ற கேரக்டர் எடுத்திருக்காங்க ஹி இஸ் அ குட் கிங் பட் அந்த இடத்துல வந்து இவர் ஒரு ஃபேரி கிங்கா தான் பிரசென்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஃபேரி கிங் அப்படின்னு சொல்லும் போது இந்த இடத்துல வந்து அவரை சுத்தி நிறைய ஃபேரிஸ் இருக்கிறதுக்கு பதிலா நிறைய லேடிஸ் இருக்கிற மாதிரி பிரசென்ட் பண்ணியிருப்பாங்க சரியா ஷேக்ஸ்பியர் என்ன பண்றாரு அவரோட இமேஜினேஷன் பண்ணி நிறைய ஃபேரிஸ் இருக்க மாதிரி கொண்டு வந்திருக்காரு அவ்வளவுதான் நெக்ஸ்ட் ஒன் டைட்டானியா செகண்ட் கேரக்டர் டைட்டானியா டைட்டானியா எங்க இருந்து வந்திருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஆப்வியஸ்லி ஆவிடோட மெட்டமார்பாசஸ் அப்படின்ற ஒர்க்ல இருந்து தான் டைட்டானியா அப்படின்ற கேரக்டர் வந்து அவங்க எடுத்திருக்காங்க டைட்டானியா சோ குயின் ஆஃப் ஃபேரிலேண்ட் அப்படின்ற மாதிரி எவ்வளவு அழகா இங்க பிரசென்ட் பண்ணிருக்காங்களோ அதை விட பியூட்டிஃபுல்லா வந்து ஓவிட் வந்து பிரசென்ட் பண்ணிருப்பாரு அவங்க ரொம்ப பவர்ஃபுல்லா பிரசென்ட் பண்ணிருப்பாரு நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் அது மட்டும் இல்லாம ஓபிடோட மெட்டமார்போசிஸ் மட்டும் இல்லாம அதை பேஸ் பண்ணி லாட்டன் ஒர்க் ஒண்ணு வந்திருக்கு சரியா அதோட டிரான்ஸ்லேஷன் ஆஃப் நாட்டன் சொல்லலாம் யாருன்னா ஆர்த்தர் கோல்டிங் சரி அவரோட ஒர்க்ல இருந்து என்ன எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா அதுதான் வந்து நம்மளுக்கு ஆக்சுவலா டைட்டானியாவோட ரெஃபரன்ஸோ வேற எந்த ரெஃபரன்ஸையும் கொடுக்கல இட் இஸ் த டிரான்ஸ்லேஷன் ஆஃப் ஓவர்ட் மெட்டம் ஆஃப் ஆர்ஸ் பட் இட் டசன்ட் கிவ்ஸ் த பேக்ரவுண்ட் ஆஃப் டைட்டானியா அதுக்கு பதிலாக நம்மளுக்கு என்ன கொடுத்துருக்கு அப்படின்னா ஷேக்ஸ்பியருக்க
பக்னு சொல்லுவாங்க சரியா ஒரு ஸ்ரூ ரொம்ப ஒரு நாவிஷான ஸ்பிரிட்ட தான் வந்து பக்குன்ற அந்த ஒரு வேர்டை வச்சு ரெஃபர் பண்ணுவாங்க ரொம்ப வந்து ஆஹ் அவங்களுடைய பிளஷருக்காக பண்ணக்கூடிய ஒரு சில விஷயங்கள் சரியா ரொம்ப செல்ஃபிஷா நிறைய மேஜிக்கல் பவர்ஸ் எல்லாம் செய்வாங்கல்ல அந்த மாதிரி மேஜரா இந்த கேரக்டரை பார்க்கும்போது யார் கூட எந்த நேமை வச்சு அசோசியேட் பண்றாங்க பார்த்தா ஹாப் கோல்ஸ் காப்லின் அண்ட் ராபின் குட் ஃபெலோ நம்மளுக்கு வந்து இந்த ராபின் குட் ஃபெலோ அப்படின்ற இந்த நேமே வந்து தெரியும் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஹாப் குளோபல் அப்படின்ற ஒரு நேமோ உங்களுக்கு இருக்கு இந்த ரெண்டு நேமையும் பக்குன்ற நேம் இந்த மூணு நேமையும் தான் வந்து அந்த ஓல்டு இங்கிலீஷ் பீப்புள் எல்லாம் இந்த மாதிரியான ஸ்பிரிட்ஸ்க்கு யூஸ் பண்றது சரியா ஸ்பிரிட்ஸ் மாயக்காரர்கள்னு சொல்லுவோம்ல அந்த மாயக்காரர்கள் தந்திரக்காரர்கள் இவங்களுக்கு எல்லாம் இந்த மூணு பேரை தான் வச்சு கூப்பிட்டு இருந்தாங்க அதுல இருந்து எடுத்ததுதான் பக்குன்ற நேம் அதுலயும் ஆஹ் எஸ்பெஷலி சொல்லணும் அப்படின்னா ரீஜனல் ஸ்காட்டோட அப்படின்ற இந்த புக்ல இருந்து பக்கோட அசோசியேஷன் எடுத்துக்கலாம் சரி இட் வாஸ் பப்ளிஷ் கிராஃப்ட் அதை பேஸ் பண்ணி தான் நிறைய இருக்கும் சோ பக்கன்ற கேரக்டர் நம்ம வந்து எப்படி இமேஜின் பண்ணிக்கலாம் அசோசியேட் பண்ணிக்கலாம் அந்த பிக்சரைசேஷன் மட்டும்தான் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் கிடையாது பிக்சர் மட்டும் பாக்குறோம் அப்படின்னா ஹாரி பாட்டர்ல வந்து ஒரு பிளைங் ஏஞ்சல் வருவாங்கல்ல அந்த மாதிரி இல்லைன்னா நிறைய கார்ட்டூன்ஸ் நீங்க பாத்துட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா வந்து கார்ட்டூன்ஸ்ல வந்து அந்த சூனியக்காரின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கேரக்டரை காட்டுவாங்க ஒரு ப்ரூம் மேல உட்காந்துட்டு பறந்து போற மாதிரி அந்த கேரக்டர் தான் ஆக்சுவலா பக்கம் ஓகேவா பட் மேல் கேரக்டர் அதுல எல்லாம் ஃபீமேல் கேரக்டர் காட்டுவாங்க இதுல வந்து ஒரு மேல் கேரக்டர் உட்காந்து பறந்து போனா ஹாரி பாட்டர் உள்டா பண்ணி பாத்துக்கோங்க போதும் சரியா ஜஸ்ட் அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பட் நாட் த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஜஸ்ட் ஃபார் ஐஸ் பிக்சரைசேஷனுக்காக மட்டும் சரியா சோ டிஸ்கவரி ஆஃப் விச் கிராஃப்ட்ல தான் அந்த கம்ப்ளீட் அந்த மேஜிக்கல் எலிமெண்ட்ஸ் மார்டல்ஸ் கூட அவங்க பிளே பண்ற விதம் ஒருத்தவங்க இன்னொருத்தவங்கள டிரான்ஸ்பார்ம் பண்றது இது எல்லாமே வந்து அதுல இருக்கு பார்க்கும்போது பிளே பார்க்கும்போதே தெரிஞ்சிருக்கும் இட் இஸ் அ காமிக்கல் பிளே காமிக்கல் பிளே சொல்லும் போது அது எதை பேஸ் பண்ண காமெடி அப்படின்னா லவ்வை பேஸ் பண்ண காமெடி அப்படின்னு தெரிஞ்சிருக்கும் சோ தீம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது லவ் பேஸ்ட் தீம் தான் அந்த ஸ்டோரியில படிச்ச எல்லா விஷயமுமே வந்து நம்ம தீமா எடுத்துக்கலாம் சரியா சோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் தீமன்றதை தாண்டி இதை வச்சுதான் இந்த பிளே ரிவால்ஸ் என்னன்னா சொல்லுவோம்ல அந்ததான் சரியா ஹெர்மியாவோட லவ் ஆகட்டும் ஹெலனாவோட லவ் ஆகட்டும் லிசாண்டோட லவ் ஆகட்டும் தீசஸோட லவ் ஆகட்டும் ஆர் யூ கேன் ஹாவ் ஒபிரான்ஸ் லவ் டுவர்ட்ஸ் டைட்டானியா ஆர் டைட்டானியாஸ் லவ் டுவர்ட்ஸ் தட் பாய் இந்தியன் பாய் எல்லாமே வந்து லவ் ஹாஸ் லவ் லவ் இஸ் நாட் எல்லாமேடானிய <laughs> செலிபிரேஷன் uh, அந்த எலிசபிதன் டைம்ல பாத்தீங்கன்னா வெட்டிங் அப்ப வந்து ஒரு பெரிய செலிப்ரேஷன் நடக்கும் ஏதாவது ஒரு பெரிய தட் இஸ் கிங்டம் ஃபுல்லா அந்த பேலஸ்ல வெட்டிங் நடந்துச்சு அப்படின்னா அந்த பிரின்சஸ்க்கு வெட்டிங் இல்லைன்னா வந்து அரிஸ்டோக்ராக் சோ கால்டு நோபல்ஸ் ஒரு வெட்டிங் அப்படின்னு சொல்லும் போதே அது ரொம்ப ஒரு ஃபெஸ்டிவல் செலிப்ரேஷன் மாதிரி இருக்கும் சரியா அந்த செலிப்ரேஷன் வந்து இங்க ஒரு பெரிய தீமா எடுத்திருக்காங்க வெட்டிங் சொல்லலாம் அப்ப வந்து ரொம்ப பயங்கரமான ஒரு பெஸ்டிவல் செலிப்ரேஷன் அந்த இடத்துல இருக்கும் அப்படின்றதுக்காக கார்னிவிலாஸ் அவரது வந்து தீம் எடுக்கலாம் இட்ஸ் சேம் பச்சனாலியா தீம் அப்படின்னு சொல்லும் போது வந்து அதே தான் கார்னிவலஸ்க்கு இன்னொரு டேர்ம்னு சொல்லணும்னா பச்சனாலியா சொல்லலாம் பட் ரெண்டுக்கும் உள்ள ஒரே ஒரு டிஃபரன்ஸ் என்ன இது வந்து ரொம்ப வைல்டு செலிப்ரேஷனா இருக்கும் சரியா நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து சர்ஜனாலியா சர்ஜனாலியா அப்படின்னு சொல்லும் போது சாட்டன் சொல்லும் போதே உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கும் அப்ப வீசஸ் கேரக்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்ப அந்த பைசஸ் கேரக்டர்ல வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ரைட்சியஸ் பிரைஸ் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் அதுதான் சாட்டனாலியா சோ இதுல வந்து நம்மளுக்கு மேக்சிமம் என்ன இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா கார்னிவலஸ்க்கு மட்டும்தான் ஒரு வைல்டு செலிப்ரேஷன் பாத்தீங்கன்னா இருக்கும் பச்சனாலியா இருக்கும் பட் ஆக்சுவலா அது எங்க இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இட் கேன் பி வித் 
ஒபிரான் அந்த பாரிஸ் கிங்டம் இருக்குல்ல அந்த இடத்துல மட்டும் இருக்கிற மாதிரி இமேஜின் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா சோ ஃப்ரீக்வெண்ட் தீம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா லவ் லவ் இட் வேர் லவ் இஸ் த ப்ரிவைலிங் தீம் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் ஆக்ட் ஒன் டில் ஆக்ட் ஃபைவ் வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா லவ் ஹாஸ் இட்ஸ் ஓன் பார்ட் லவ் பிளேஸ் அ வெரி பிக் பார்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் வைட்டல் ரோல் வந்து லவ்வோடது தான் Uh, starting from Jesus and Hippolyta, Hermia and Lysander, Helena and Demetrius, Oberon, Titania. If we don't play with the play, we can say that 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 we can say that. We've got all of them with love mixed. Next one, love's difficulty. Love is so painful. Love is so painful. லவ்னு வந்துட்டாலே நிறைய டிஃபிகல்டிஸ் ஃபேஸ் பண்ணி ஆகணும் அப்படின்றது கதையில மட்டும் நிஜத்துல மட்டும் கிடையாது கதையிலயும் வந்து அதே தான் வந்து ரியாலிட்டி அப்படின்றத ப்ரூவ் பண்ற மாதிரி இருக்கும் நெக்ஸ்ட் ஒன் மேஜிக் ஃபேரி லேண்ட்ல வந்து நிறைய மேஜிக் நடக்கும் மேஜிக் இஸ் ஆல்சோ வெரி பிக் திங் தட் இஸ் தட் லீட்ஸ் டு காமிக்கல் ஆக்டிவிட்டிஸ் காமெடியை வந்து ப்ரொவோக் பண்றதுக்காக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் ஒன் ட்ரீம் நிறைய ட்ரீம் சீக்வன்சஸ் இருக்கும் இதுல நிறைய ஸ்லீப்பிங் சீக்வன்ஸ் இருக்கும் நிறைய ட்ரீமி சீக்வன்ஸ் தான் இருக்கும் ஏன் ட்ரீம் சீக்வன்ஸ் அப்படின்னா யாருமே இங்க தூக்கத்துல கனவு காணலையா அப்படின்னு நம்மளுக்கு தோணும் பட் தூக்கத்துல கனவு காணுறது வந்து ட்ரீம் கிடையாது தீம் ஆஃப் ட்ரீம்னு சொல்லும் போது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இமேஜினேஷன் ரைட் ஒரு ஃபேரி கிங்டம் இருக்கிறதே வந்து ஒரு இமேஜினேஷன் தான் நெக்ஸ்ட் தட்டு ஒரே பிளேஸ்ல பாத்தீங்கன்னா அதாவது அந்த உட்ஸ் அப்படின்னு அந்த ஒரே பிளேஸ்ல பாத்தீங்கன்னா நிறைய கேரக்டர்ஸ் டிராவல் பண்ணுவாங்க அட் த சேம் டைம் ரைட் இந்த பக்கம் பாத்தீங்கன்னா ஃபேரிஸ் இருப்பாங்க ஃபேரிஸ் ஆனா அவங்க கண்ணுக்கு தெரியவே மாட்டாங்க லிசாண்ட்ரு ஹெர்மியா நடந்து போவாங்க பட் இது எல்லாமே ஒரு ட்ரீம் சீக்வன்ஸ்ல நடக்கிற மாதிரி இருக்கும் உட்ஸ் பொறுத்த அளவுக்கு கம்ப்ளீட் ட்ரீம் சீக்வன்ஸ் சரியா நெக்ஸ்ட் ஒன் ஜெலசி ஆஹ் ஜெலசி ஆல்சோ பிளேஸ் அ வெரி குட் ரோல் பட் ஜெலசின்னு சொல்லும் போது ஆஸ் யூஸ்வல் ஆஹ் ஒபீரானுக்கு வந்து டைட்டனி அந்த பையன் மேல ரொம்ப அசோசியேட்டடா இருக்கிறது வந்து ஜெலஸ் ஃபீலிங்க கொடுக்கும் அது மட்டும் இல்லாம டைட்டானியா அதுக்கப்புறமேட்டா டைட்டேனியாக்கு வந்து ஒபீரானுக்கு வந்து அந்த பையன் வேணும்னு கேட்கறாங்க இல்ல ஒபீரானுக்கு வந்து ஹிப்போலிட்டா பிடிக்கும் பிடிக்குது அப்படின்னு சொல்லும் போது ஒரு ஜெலஸ் ஃபீலிங் இருக்கும் ஆப்போசிட் ஆஃப் லவ்வர்ஸ் சேம் ஹெர்மியாக்கு வந்து ஹெலனாவை தான் லிசாண்டருக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லும் போது ஹெலனா மேல ஒரு ஜெலஸ் ஃபீல் வந்துடும் நான் வந்து அழகா இல்லையா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஃபீல் வந்துடும் நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி ஆப்போசிட் எல்லா லவ்வர்ஸ்க்குள்ளயும் ஒரு ஒரு ஜெலசி ஃபீல வந்து ஏற்படுத்துற மாதிரி இருக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து மிஸ் சீஃப் மிஸ் சீஃப்னு சொன்னோடனே பக்கோட வேலை தான் பக்கோட அந்த மிஸ்டீரியஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் வந்து இட் பிளேஸ் அ வெரி பிக் பார்ட் அதுதான் வந்து இந்த பிளேவோடைய இந்த பிளேவை மூவ் பண்ணக்கூடிய ஒரே விஷயம் எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா பக்கோட மிஸ்டீரியஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் மட்டும்தான் பக்கோட ஆக்டிவிட்டிஸ் எதுவுமே வந்து கரெக்டா இல்ல அப்படின்னா இந்த பிளேவே வந்து அந்த இடத்துலயே அப்படியே ஸ்டாப் ஆகி அப்ரப்டா நின்று இருக்கும் ஒன்லி பிகாஸ் ஆஃப் பக்ஸ் ஆக்டிவிட்டி பக் மட்டும் ஆஹ் ஒபீரானோட கமெண்ட்டை மட்டும் கேட்கற மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா அதோட மிஸ்டீரியஸ் ஆக்டிவிட்டிஸாலதான் இந்த பிளே வந்து ரன் ஆயிட்டு இருக்கு அப்படின்ற விஷயமே இல்லாம இருந்திருக்கும் அப்படியே வந்து ஒரு மாஸ்டர் ஒபீடியன்டான ஒரு சர்வெண்டா மட்டும் இருந்திருந்தா பிளேக்கு வேலையே கிடையாது பாட்டமோட ஹெட்டை வந்து அஸ் ஹெட்டா மாத்தலனா டைட்டானியா வந்து எவ்வளவு வந்து ஒபீரான் வந்து டைட்டானியாவை எவ்வளவு விரும்புறாருன்ற விஷயம் ஒபீரானுக்கே தெரியாம போயிருக்கும் பட் சோ மிஸ்டீரியஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் பேச குட் ரோல் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் டிரான்ஸ்பர்மேஷன் டிரான்ஸ்பர்மேஷன் அப்படின்னு சொல்லும் போது டிரான்ஸ்பர்மேஷன் ஆஃப் பாட்டம்ஸ் ஹெட் டு ஆஸ் ஹெட் ஏன் வந்து அது ஒரு தீமா நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா ஜஸ்ட் அதை வந்து எக்ஸாம்பிளா நான் சொல்றேன் டிரான்ஸ்பர்மேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நாட் ஹெட் டிரான்ஸ்பர்மேஷன் மட்டும் நம்ம எடுத்துக்க தேவையில்ல கேரக்டர் டிரான்ஸ்பர்மேஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் சரியா அந்த லிக்விட ஊத்துனதுக்கு அப்புறமேட்டா லிசாண்டர் வந்து அவருடைய கம்ப்ளீட் மென்டாலிட்டியை மாத்தி பாருல அது வரைக்கும் ஒருத்தங்களை பிடிச்சிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் ஒருத்தங்களை பிடிக்காம போகும் இந்த டிரான்ஸ்பர்மேஷன்ஸையும் எடுத்துக்கலாம் சரியா When certain things are transformed, அதோடைய கான்சிக்வன்சஸ் வேற மாதிரி இருக்கும் சரியா ஸோ டிரான்ஸ்பர்மேஷன் ரிசல்ட்ஸ் இன் கான்சிக்வன்சஸ் அப்படின்னு சொல்லும் போது அது வந்து அழகா காட்டியிருப்பாங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் அன்ரீசன் ரீசனபிளே இல்லாம ரீசன் இல்லாம ஒரு சில டிரான்ஸ்பர்மேஷன்ஸ் இங்க நடந்திருக்கும் ஒரு சில விஷயங்கள் நடந்திருக்கும் சரியா ரீசனே இல்லாம நடந்த விஷயம் அப்படின்னு சொல்லும் போது பக்கு வந்து சும்மா விளையாட்டுக்கு என்ன பண்ணுவாரு அந்த பாட்டமோட ஹெட்டை டிரான்ஸ்பர்ம் பண்ணியிருப்பாரு காரணம் என்னன்னு கேட்டா தெரியாது சும்மா விளையாட்டுக்கு தான் செஞ்சிருப்பாரு சரி அவருக்கு வந்து டைட்டானியா ஒபீரானுக்கு டைட்டானியா மேல எவ்வளவு லவ் இருக்குன்னு தெரியணுன்றதுக்காக
இது ரொம்ப பெரிய விஷயமா நம்மளுக்கு தெரியும் ஏன் ப்ராப்ளம் வித் டைம் வந்து ரொம்ப பெரிய விஷயம் அப்படின்னா இந்த பிளேலே நம்ம பார்த்துருப்போம் சரியா ஆஹ் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே தெஸ்பி என்ன சொல்லியிருப்பாரு அப்படின்னா ஒரு நியூ மூன் டேக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பார் அதாவது அடுத்த மூன் வர்றதுக்கு நாலு நாள் இருக்கு நாலு நாள்ல அடுத்த மூணு வந்துடும் அடுத்த மூணு வர அன்னைக்கு நம்மளுக்கு கல்யாணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெஸ் பீசஸ் வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பாரு ஹிப்போ விட்டா கூட சரியா அப்படி நடுவுல பார்க்கும்போது நம்ம பேல என்ன வந்து கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா தெர் வாஸ் நோ மூன் அப்படின்ட்டு கண்டுபிடிக்கலாம் பீசஸ் வந்து தட் இஸ் லிசாண்ட்ரோ ஹேர்மியா அவங்க உட்ஸ்ல மீட் பண்ற அன்னைக்கு மூனே இருக்காது அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ரெஃபரன்ஸ் இருக்கும் சரியா அப்ப மூளை இருக்காதுன்னா ஆஹ் எதை வச்சு இவங்க அசோசியேட் பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருக்கும் அதே நேரத்துல த சேம் பிளேஸ்லதான் வந்து என்ன நடக்குது அப்படின்னா பிளே நடக்க போகுது சோ அந்த பிளே நடக்கிற அன்னைக்கு அதாவது பிராமிஸ் அந்த தெஸ்பியோட பிளேவை அவங்க பெர்ஃபார்ம் பண்ற அன்னைக்கு பாட்டம் என்ன சொல்லுவாருன்னா மூணு இருக்குமா மூணு லைட் நம்மளுக்கு இருக்குமான்னு கேட்கும் போது அவங்க வந்து ரெஃபரன்ஸ் பார்த்து கண்டுபிடிக்கும் போது மூணு இருக்கும்னு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிக்கிறாங்க அப்ப நியூ மூன் அப்படின்னு சொல்லும் போது மூணே இருக்காது இல்ல பிளாங்கா தான் இருக்கும் அப்படி இருக்கும்போது எப்படி வந்து அந்த இடத்துல மூணு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருக்கும் பட் ஃபைனலே என்ன கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா நியூ மூன் அப்படின்னு சொன்னா நியூ மூன் டே அதுக்கு அடுத்து ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு வந்து மூணு இருக்காது அதே மாதிரி அதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு நாளைக்கு வந்து ஆஹ் மூணு இருக்காது சரியா பௌர்ணமியில இருந்து அமாவாசைக்கு முன்னாடி ரெண்டு நாள் அமாவாசைக்கு அடுத்த ரெண்டு நாள் வந்து நம்மளால வந்து மூணை வந்து கம்ப்ளீட்டா பார்க்க முடியாது இல்ல அந்த மாதிரியான ஒரு டேபா மேபி எடுத்துக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு செம்ஷனுக்கு வந்து நம்ம ஃபைனலா இந்த தீம் வந்து பினிஷ் பண்றோம் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் லாஸ் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல் ஐடென்டிட்டி ஒவ்வொரு இடத்துல பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் அவங்களோட இண்டிவிஜுவல் ஐடென்டிட்டியை தொலைச்சிருவாங்க லிசாண்டர் வந்து மறந்தோடனே அவரோட இண்டிவிஜுவல் ஐடென்டிட்டி என்ன எனக்கு தொலைச்சிருவாரு ரைட் அதே மாதிரி ஹெர்மியாவுக்கு கோவம் வந்தோடனே அவங்க யாரு எப்படிப்பட்ட ஒரு கேரக்டர் அப்படின்றத மறப்பாங்க சோ தட் இஸ் லாஸ் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல் ஐடென்டிட்டி ஆல்சோ தேர் நெக்ஸ்ட் ஒன் மோட் டூப் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அந்த தீம் என்ஹான்ஸ் பண்றதுக்காக என்ன யூஸ் பண்ணிருக்காங்க கான்ட்ராஸ்ட் ஃபுல்லாவே பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு கேரக்டருமே அவங்க வந்து கான்ட்ராஸ்டிவா பிரசென்ட் பண்ணிருப்பாங்க சரியா தீசஸ் அண்ட் ஹிப்போலிட்டா இவங்க ரெண்டு பேர் தான் பிராக்டிக்கல் ஓரியன்டட் சரியா ரெண்டு பேருமே இல்ல வேர்ல்ட்ல என்ன நடக்கும் என்ன நடக்காது அப்படின்றத கம்ப்ளீட்டா வந்து அனலைஸ் பண்ற அளவுக்கு கெப்பாசிட்டி யாருக்கு இருக்குன்னா இவங்க ரெண்டு பேருக்கு இருக்கு அவங்களுக்கு அப்படியே கொஞ்சம் ஆப்போசிட்டா யாரு இருக்காங்கன்னா ஒபிரான் அண்ட் டைட்டானியா ரெண்டு பேர் பாரிஸா இருந்தாலும் கேரக்டரைஸ் பிரசன்டேஷன் வந்து ரொம்ப வந்து ஃபேண்டசியா இருக்கும் இமேஜினேட்டிவ் கெப்பாசிட்டியா இருக்கும் இது வந்து கான்ட்ராஸ்ட் பண்ணிருப்பாங்க அதே மாதிரி ஹெலனா ஹெர்மையா ரெண்டு பேருமே கான்ட்ராஸ்டிவா தான் பிரசன்ட் பண்ணிருப்பாங்க ஹெர்மியா வந்து ஷார்ட்டா இருப்பாங்க ஹெலனா வந்து டாலா இருப்பாங்க சரியா பிளாண்டா இருப்பாங்க இவங்க வந்து கொஞ்சம் டார்க்கா இருப்பாங்க இது எல்லாமே கம்ப்ளீட்டா கான்ட்ராஸ்ட் ஏன்னா கான்ட்ராஸ்ட்னு சொல்லும் போது மட்டும்தான் அந்த லவ்குள்ள கம்பேர் பண்ணி ஒரு ப்ராப்ளம் ஜெலசிய கொண்டு வரணும்னா அந்த கான்ட்ராஸ்டிவ் நேச்சர்ஸ் இருந்தாலும் முடியும் சரியா லிசாண்ட் வந்து ரொம்ப சைலன்ட் ரொம்ப பொயட்டிக்கான ஒரு ஆள் டிமிட்ரிஸ் வந்து அந்த மாதிரியான ஆள் கிடையாது காட் சோ தீஸ் கான்ட்ராஸ்ட் யூஸ் டு ஃபார் டு என்ஹான்ஸ் த தீம் ஆஃப் லவ் காட் நெக்ஸ்ட் ஒன் சிம்பிள்ஸ் என்னென்னலாம் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது தீசஸ் அண்ட் ஹிப்போலிட்டா அவங்க ரெண்டு பேருமே வந்து இந்த ரெண்டு கான்ட்ராஸ்டோட பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிளா யூஸ் பண்ணிருக்காங்க இந்த பிளேலே அவங்க ரெண்டு பேர் தான் பிராக்டிக்கல் ஓரியன்ட் ரொம்ப ஸ்கெப்டிக்கா இருப்பாங்க சரியா இவங்க வந்து கம்ப்ளீட் இந்த பிளேயோட கான்ட்ராஸ்டிவ் கேரக்டரா இருக்காங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் லவ் போர்ஷன் லவ் போர்ஷன் அப்படின்னு சொல்லும் போது அந்த லிக்விட் இருக்குல்ல அந்த லிக்விட் வந்து எதை சிம்பலைஸ் பண்ணுதுன்னா அன்ரீசனிங் பிக்கல் எராட்டிக் அன்டினாயபிள் பவர்ஃபுல் நேச்சர் ஆஃப் லவ் அதுதான் சோ இந்த லிக்விடே நம்மளுக்கு எப்படி கிடைச்சது அப்படின்னு பாக்கும்போது கியூபிடோட மிஸ்டு ஆரோவால கிடைச்சதுதான் சரியா அப்படி இருக்கும்போது லவ்வோட பவர் வந்து இட் இஸ் அன்டினாயபிள் யார்கிட்ட வேணா இருக்கலாம் மேபி அந்த கேர்ள் அது ஸ்ட்ரைக் பண்ணிருந்ததுன்னா இப்படி ஒரு விஷயம் நடந்திருக்காது அது அது கேர்ள் ஸ்ட்ரைக் பண்ணா என்ன விஷயம் நடக்குமோ அதே தான் அந்த ஃபிளவரை ஸ்ட்ரைக் பண்ணது மூலமா நடந்துச்சு சரியா சோ அதுதான் பவர் ஆஃப் லவ் அது மட்டும் இல்லாம அன்ரீசனிங் காரணமே தேவையில்லை காதலுக்கு காரணம் தேவையில்லைன்னு சொல்றோம்ல அதுதான் அதை ரெஃபர் பண்றதுக்காக தான் லவ் போர்ஷன் அதை சிம்பிளைஸ் பண்ணிருக்கேன் நெக்ஸ்ட் வந்து கிராஃப்ட்ஸ் மேன் இந்த பிளே இந்த பிளேல இருக்கக்கூடிய எல்லா கிராஃப்ட்ஸ் மேன் கிராஃப்ட்ஸ் மேன்